财经新闻播报。接受龙头企业苏氏集团继承人苏云淼昨日突然神秘失踪，下落不明。目前苏氏企业则是由苏云淼的丈夫和苏家养女共同管理。这是哪里？顾十一。对不起，明儿带你回家。娘娘，别哭。娘娘，别哭。娘娘，别哭。娘娘，别哭。娘娘，别哭。娘娘，别哭。你该叫我老公，你害我至亲，拖我家财，毁我至此，我只恨我自己眼瞎，抛弃了真心对我的顾时烟，选择了你这个狼心狗肺的人渣。你别忘了，当初是你引狼入室，至于真心，哼，就算是死了，这张脸也还是那么令人厌恶。干什么
，真可惜。收拾一下，斯文的。是。趁他还没死透，带回去，将眼角膜和心脏一起摘了，不能浪费了。<笑>我有来世，我一点不会再让你受到任何伤害。好东西，我爷爷，我不是死了吗？我重生了，醒了，醒了才有意思。这是一个月前，我在订婚宴上被人下药玷污，名声尽毁。苏氏集团也受到严重影响，最后查出幕后主使，居然是我的订婚对象，顾氏集团总裁顾时燕。而现在，我居然重生，回到了一个月前。啊、看来药劲还没过去。谁派你来的？顾顾时言，我再最后问你一遍，谁派你来的？顾瑞泽，是顾瑞泽派我来的。他还让我抹黑过实验，顾瑞泽，原来你的谎言早就开始了。滚。There's none that you doubt. I know you don't want to let me go. Don't say a thing. I'm right next to you. Close your eyes. From my shattered heart, 
我从小敬爱的父亲一心想要弄死，我处处维护的妹妹与我丈夫更是狼狈为奸，毒害爷爷，残害野心为我的顾实业，谋夺苏氏。镜子里看到的，只是浅薄而虚假的表象。真实只会存在心中。这一次，我就来撕碎那些虚假，让作恶的人付出代价。顾总，姐姐她已经有喜欢的人了。还请顾总高抬贵手，放了姐姐。苏家是没人的吗？要一个养女站出来讲话，就算要退婚，我也让淼淼亲口对我说。退婚本人都不来，这苏家大小姐是把顾总裁的面子扔在地上踩呀，而且还是在订婚宴上当众退婚，这怕不是有什么深仇大恨吧？我确实要退婚。苏月瑶，很好，你也在这里，这一世等着我的复仇吧。他怎么来了？难道计划失败了？顾时月。前世哪怕我被恶人利用对付，你也不反抗，任由顾氏一直被苏氏打压，没有比你更傻的人。姐姐，我都说了，姐姐她不喜欢你，要跟你退婚，你非逼着她当众说出来。这不是让大家指责他吗？我确实要退婚，我确实要退婚。我要退掉两家父母订的婚约，请求和顾实验先生以结婚为前提正式交往。我苏云苗此生，非顾实验不嫁，非顾实验不嫁。不这不可能，姐姐，你不是答应了瑞泽哥哥要推掉和顾实验的婚约，和瑞泽哥哥光明正大的在一起吗？男朋友，这就开始吃醋了。사랑은아니거라고절대로아니거라고터져가고있어그만큼사랑하나봐하나인가봐看清楚了，这才是我刚刚确定关系的男朋友。别什么阿猫阿狗都想来我身边凑。苏云淼这个贱人，不是应该被挑明对顾实业恨之入骨吗？到底哪里出了问题？姐姐，你之前明明不是这么说的，是不是？有人逼你这么做？
姐姐，啊，你的裙子也被撕烂了，啊，手也流血了。姐姐，你告诉我，是不是有人欺负你，所以逼不得已才这么说的？这意思是，是顾时宴为了逼迫苏家大小姐履行婚约，强迫了她。好像是这么个意思。苏家大小姐平日里最宠爱她的妹妹了，苏月瑶总不会信任她姐姐的名声吧？我的好妹妹。之前是我把你惯坏了，让你居然敢擅自退婚，损害苏家的颜面，还敢当众诬陷姐姐了。各位，我刚刚不小心摔了一跤，礼服被刮坏了，还伤到了手，特地让我妹妹先来帮我给各位解释一下。可谁曾想？天哪，还真的是苏月瑶故意抹黑呀、啊！这苏大小姐平时对这个苏月瑶那是当亲妹妹一样，这不是养了个白眼狼吗？你说这苏月瑶不能平白替苏大小姐退婚吧？是不是有什么阴谋？这不是养了个白眼狼吗？你说这苏月瑶不能平白替苏大小姐退婚吧？不是的，姐姐，我没有。你这么做，对得起瑞泽哥哥。身为苏家养女，居然当众挑拨苏顾两家关系，抹黑自己的姐姐，把这个女人给我扔出去！不是这样的，放开我！不是，放开我！不是。苏总，董事长刚到宴会厅门口就听说您要退婚，直接打道回府了。这会儿在家里发了好大的脾气，您快去劝一劝吧。要不要我陪你回去？啊？你担心我<咳>？我是担心苏老爷子气坏了身子，毕竟是世交嘛。不用啦，我有些事儿要自己去解决。男朋友嘛，给我力量就好了。走吧。你爸。已经不能再这么宠着于淼了啊！你看，他这次当众退婚，再这么下去，以后指不定会做出让苏家更丢脸的事儿。我觉得吧，现在应该停了于淼在公司的职务，这样能够最大的减低公司的损失啊！我和我的未婚夫高调秀一场恩爱，父亲觉得苏氏能有什么损失？吴云淼，你在胡闹什么？说退婚就退婚！月月，月月，月月，让你偷偷和瑞泽哥哥领证结婚，你看吧，把爷爷气死了。爷爷
，这一世我一定会保护好你。你想没想过当众退婚？做了什么委屈？告诉爷爷，是不是？是人家臭小子欺负你了？没有。叶淼啊，不是爸说你，再怎么样你也不能当众退婚呐、啊！哎，你这让我们苏家的面子往哪搁呀？父亲，那你说当众退婚需要有什么样的处罚？哎呀，也谈不上什么惩罚吧，至少这短期之内啊，你是不能再胜任公司的总经理一职了，这让我们公司的形象不好啊。哎可以。哎<笑>，其实玉苗啊，爸也是为你好。你看，这段时间呢，呃，你就在家好好休息休息。<笑>呃，那公司的事儿呢，你可以交给月瑶啊。月瑶毕竟也是你举荐给公司的，呃，他要担任你的一职也没问题，好吧？<笑>父亲，我认同你提出关于退婚的处罚。不过恐怕要让父亲失望了，退婚的人不是我，是苏月瑶。怎么可能、啊？别激动呀，父亲，可不可能的？你去问问苏月瑶，不就知道了。月瑶，订婚宴上到底发生什么事儿了？顾实验不顾苏顾两家情谊，当众将月瑶妹妹赶出了订婚宴。终于。又见面了，顾瑞泽。老公回来了，月瑶也回来了。月瑶，瑞泽是你的姐夫，你们俩太亲密了，影响不好。姐夫，姐姐觉得我们确实太亲密了呢。徐淼，我们已经登记结婚了。苏振这个碍事的老家伙也已经不在了苗苗，我会以你丈夫的身份帮你好好打理苏氏。哈哈哈哈哈！
都聚齐了，我有点迫不及待。顾实验实在是太过分，当着这么多商界世家的面，将月瑶妹妹赶出去，这不就是打苏家的脸吗？二哥，没事吧？啊，你这怎么了？谁干的？告诉我，爸逼你做主。是姐姐，姐姐在订婚宴上当众打我。云淼，你是姐姐，你怎么当众打人呢？你、啊？就是因为她是我妹妹，所以我有义务管好她，不能让她当众丢了苏家的脸。你不管怎么说，你动手打人就是你的不对，我要替月瑶做主。苏月瑶姓苏，是我们苏家的养女，而你姓蒋，是我们苏家的赘婿。你是以什么样的身份来替苏月瑶做这个主？苏云淼今天好像不太对劲呢。爷爷，你放心吧，我根本就没有退婚。我迟早把顾时言带回来，给你当孙女婿。云淼，你忘记你曾经说过的话了吗？你还是先好好安慰安慰你的月瑶妹妹吧。这是吃醋了。不过也不知道什么缘故，这玉瑶妹妹一心的想给我退婚，甚至不惜当众毁坏我的名声。爷爷，今天要不是有实验在，您的孙女就要名声扫地了。不是这样的。好了，之前是淼淼说想和妹妹亲近，我才允许你做家老宅的。既然你学不会尊重姐姐，那以后。就不用再来了。哎，爸，月。至于惩罚，那就按你说的吧。暂时停止，也要在公司获得个职位。等过了这段时间再说。爷爷，你们没有别的事，就都先走吧。啊一切才刚刚开始。爷爷，出去。你怎么过来了？你担心我一个人搞不定吗？我,我是不放心苏爷爷，想来看看有什么可以帮忙的。我看你能嘴硬到什么时候。订婚宴上的所作所为，到底有什么目的？我的目的只有一个，那就是你。郭世远，你别夸我了。放心，我一定带你回家。为什么在他碰到我的时候，我的心口会觉得那么疼呢？哎，你别哭了，我相信你就是了。
护士院。你的手是暖的，真好。这一世，换我来守护你。男朋友，来都来了，不如我们进去看看爷爷。太晚了，就不打扰苏爷爷。真的吗？那我走了。哎，我我。You are my everything. 晚安，我心软的男朋友。You are my everything. 그대비추는별이돼줄게요그대위해비나고싶어为什么？你们一个是我最亲爱的父亲。一个是我最疼爱的妹妹，你们为什么要这么对我？因为他不仅是你的亲生父亲，也是我的亲生父亲。哈哈哈哈哈！要不是为了你们苏家的财产，我怎么可能夫妻真爱，入赘你们苏家？这些年，靠丈夫、靠父亲的角色，我早就忍你了。哈哈，啊，对了，你妈妈还有苏正那个老头子。他们就是逃往妇女的路，所以不得不除掉他们。接下来就是你了，我要杀了你，我要杀了你，我要杀了你们，我要杀了你们，我要杀了你们，我要杀了你们。
，再这么疼下去，估计过不了多久我就会死了吧人都要为自己的所作所为付出代价，谁都不例外。今天之内，我要拿到蒋欣和苏月瑶的亲子证。爷爷，我记得你之前和我说过，我爸和我妈结婚之前，你让他们签过一份婚前协议，签的什么呀？就是规定你爸在婚内。如果做了对不起你妈的事，就得净身出户，并且剥夺他在苏氏的财产继承权。你问这个是什么意思啊？啊，没什么意思，我就随便问问。我先出去一趟，爷爷，我去和你未来的孙女婿培养培养感情。苏小姐，苏小姐，没有约会的。顾十月，我想你了。嗯、苏小姐，你已经高调的往我办公室连着送了三天的话，你到底想干什么？这还看不出来吗？我想让你做我男朋友。苏小姐，你就别开玩笑了。整个金氏，谁不知道你喜欢顾瑞泽啊？那种人渣，还是留给垃圾堆吧。你吃醋了，对不对？没，没有。这一世，我喜欢的人只有你。还是跟你说正事儿吧，我是来给顾总送礼物的。送礼？苏氏度假村的项目建设，不知道顾总愿不愿意和苏氏合作呢？据我所知，这个项目。顾瑞泽的公司已经开始筹备前期资金了吧？苏小姐，这是合同都还没签呢，他筹不筹钱关我什么事儿？怎么，顾总不敢接呢？与其像前世那样
让顾瑞泽那个狗东西大赚一笔。为什么不给我家实验呢？肥水不流外人田。合作愉快。哦，对了，我上次看到顾瑞泽和你们公司的财务经理一块吃饭，你记得留意一点。嗯，那我先走了。等等，为什么是木棉花？因为我喜欢它的花语。木棉花的花语。珍惜眼前的幸福。派人跟着于淼，看看他要做什么。必要时，助他一臂之力，珍惜眼前的幸福。那是我。淼淼，我会以你丈夫的身份，帮你好好打理苏氏。淼<笑>淼，你不是说要跟顾实验退婚吗？你说你反悔了，淼淼。淼淼，瑞泽，我这都是为了你啊！为了我？嗯，我最近发现顾实验对南溪大厦的项目很感兴趣。你是说，顾实验有内部消息，这个项目有很大收益？如果我能拿到顾实验的项目报价，那这个项目不就是你的囊中之物了吗？你辛苦了。我亲手把这个注定会倾家荡产的项目送给你，我一点也不辛苦苏总，您找我。小张，你父亲在公司也待了有三十年了吧？当年我父亲和我母亲的婚前协议也是他拟定的吧？我想知道，有了这份鉴定报告，当年的婚前协议是否可以执行了？他怎么敢？是。他怎么敢？所以有了这份亲子鉴定，是否能让我亲爱的父亲一无所有呢？能，我现在就能申请冻结蒋欣的所有资产，一天内让我身无分文的滚出苏氏。不急，要想取之，必先与之。我不光不会把他赶出苏氏。我反而还会把他推上苏氏集团的第一人。明白。希望你们能喜欢我送给你们这份礼物。嗯、顾总，南溪那个项目太大。我们公司肯定吃不下呀。对啊，我们前期投入那么大，这个钱怎么拿得出来嘛？对呀、啊，这个项目如果出现问题，那能直接拖垮我们公司的
，你们如果只盯着能承接的项目，那公司什么时候才能发展壮大？这次南溪的项目必定稳赚不赔，资金不够，可以用公司抵押贷款。顾总，听说那苏家大小姐对您是死心塌地，我们何不向苏家借钱？眼光放长远一点，现在苏家还是苏振那个老家伙说了算。等我和苏云淼在一起，苏家早晚是我的囊中之物。现在最重要的是拿下南溪大厦的项目，<笑>这样我就能在顾家扬眉吐气了。我要让顾家那些不愿意承认我身份的老顾死知道，不是只有他顾实验精神。千万大家都没意见了，那就尽快开始走抵押贷款的流程。顾<笑>总，您让我调查的财务经理果然有问题。如果有人举报，一定会被认为财务造假。嗯，先别打草惊蛇，准备一份合格的财务报表，以防万一。好的。您之前吩咐跟着苏小姐，这是照片。顾总，苏小姐送的花到了，放这吧。你要记住，我是让你派人保护他，不是跟踪他。是，把规则好好查一下。我马上去办。我听人说。你在订婚宴上大胆表白顾时宴，我还以为你看不上我们家瑞泽了，没想到你还约我逛街，买这么多东西，这可是花了不少钱呢。阿姨，订婚宴上的事儿是我和瑞泽共同商量的结果，我们有自己的考量，您就放心吧。阿姨知道你对瑞泽一定是真心的，你这样说，阿姨就放心了。<笑>阿姨。我最近工作太忙了，都没时间去看你们。没关系，你能想着阿姨啊，阿姨很高兴呢。阿姨啊，正好我要去给瑞泽送度假村的合同，不如我带您去他的公寓转转，顺便给他一个大惊喜。好好好，我听瑞泽说过，这个项目啊特别好，瑞泽啊一定不会让你失望的。这两天苏一淼那个贱人不知道怎么了，突然把苏氏总经理的位置给了我父亲。那还不好，他毕竟是你的亲生父亲。等我们把苏氏彻底搞到手。你就是苏氏真正的大小姐。可我们订婚宴派出去的人一直了无音讯，是不是出什么岔子了？我已经安排人去查了，如果有什么问题，早闹起来了。放心吧。可我看苏云淼最近对顾时言的态度。他不会真的喜欢上顾时言了吧？怎么可能？他可是一心一意为我考虑。等我们搞垮顾时宴，没有利用价值的苏云淼
还不是随便往里处置？阿姨来开门，给瑞泽啊一个惊喜。好，听您的。好。敢勾引我儿子，我看你是不想活了。打死你！打死你！不要！打死你！我看你还敢不敢？打死你！玉瑶，居然是你！我和瑞泽的事儿你全都知道，你们竟然……苗苗，不是你想的那样的，苗苗。我不知道发生了什么，我是被人下药陷害的。啊！顾瑞泽，我好不容易说服我爷爷，满心欢喜的来给你送度假村的合同。好。既然如此，你就好好和你的玉瑶妹妹在一起吧。这好不容易到手的合同没了，打死你！啊啊！不要死你！啊！都市娱乐吗？我这儿有一个大新闻，你们应该会很感兴趣。顾总，我调查顾瑞泽的时候发现，苏小姐也在调查顾瑞泽。今天这一出，想必是苏小姐刻意为之。这丫头，最近葫芦里到底在卖什么药？让我们合作的媒体帮云淼一把。嗯，给顾瑞泽上上热搜。是。顾总，网上出现了一些对你不利的报道，现在公司股票跌得严重，银行拒绝跟我们一起来一些款项。你看。给我查，查清楚到底是谁干的！苗苗，你相信我，我和苏月瑶是被人下药陷害的。姐姐，是你让爷爷收留了我，你对我那么好，我怎么可能抢你心爱的人呢？是啊，我对你那么好，你怎么可能会抢姐姐心爱的人呢？瑞泽，我可以相信你吗？当然。那你发誓给我听，你就发。你如果背叛我。你就倾家荡产，不得好死
。简猫，你不愿意发誓吗？不是，我发誓，从来没有做过对不起苏雨淼的事儿，否则，否则我倾家荡产，不得好死。瑞泽，我相信你，你一定会誓言成真的。瑞泽，现在唯一的办法就是把你和月瑶的私会变成约会，把你跟月瑶的关系公开。瑞泽，现在唯一的办法就是把你和月瑶的私会变成约会，把你跟月瑶的关系公开。瑞泽。既然苏雨淼都说了，让我们假装交往，那为什么我们不假戏真做，光明正大的在一起呢？不能帮你在苏家捞钱的苏月瑶，我倒要看看你还会不会信。顾总，苏小姐明明和顾礼泽举止亲密，现在却又设计出捉奸这出戏，而且顾瑞泽还带着苏月瑶去找了苏小姐，从苏小姐那里出来后，就公布了正在和苏月瑶交往。这一出接着一出的，我觉得他们在和我骗您，背后一定有大阴谋。东南亚的项目，我们还缺个项目经理，要不你去试试？啊，顾顾总，我做错什么了？您就直说，千万别把我扔去那么远啊！看你精力旺盛，给你找点事情做了啊！既然不想去，就做好自己的事。好的，顾总。真的，顾总，你还有什么吩咐？那个，今天的花子我没送过来。那个，今天的花子我没送过来。花其实早就到了，是我怕苏小姐别有用心，就没拿进来。哎，怪我自作主张，我现在就把花拿进来。还以为这丫头追人这么没耐心呢，追人也没点诚意。<笑>顾总邀请我的男朋友今晚八点共进晚餐，最喜欢你的云秒流，瘦吗？最后一道，西红柿鸡蛋汤。你这汤是道脸红菜吧？哎，我煮了好多遍，这个看起来最正常了。要不你吃这个吧，这个看起来最不会毒死人。哼，我以为你吃了晚餐。是西餐厅和主播晚餐呢。本小姐下厨可是头一份儿呢，不比那些西餐强吗？哎，我可说好了，你吃了出问题，我可不负责。嗯、怎么样？嗯。我们还是来聊一聊你今天找我到底什么事儿吧，云淼，你是苏家大小姐，无论是为了谁，你都不需要做这些，你就是最好的。那你是答应当我男朋友了？我什么时候拒绝过？那我收一下我作为女朋友的福利吧。哎，我找你是有正事儿的。嗯
你说，我知道故事集团在参与南西大厦的竞标，我要一份故事集团的报价，金额要比原价高百分之五十。好，你都不问我为什么吗？啊，你知不知道，我要是把这个标书透露给别人，你们故事就不可能拿下竞标了。那就说明南溪大厦这个项目一定有问题，你不想让我参与。唉，顾总裁，恋爱脑太严重是会受伤的。如果是你，我心甘情愿。放心吧，大傻子，我绝对不会再让你受伤了。那我要你把你们的报价无意间透露给你们的财务经理。好。那我还要你们故事全部的股份。好,好。My love, baby, My love, 男朋友，我骗你的。时间快到了。爷爷快回来了，时时间不早了，我还要回去开视频会议，就就先走了。哎，孙女婿迟早要见爷爷的，见一面再走怎么了？下次，下次等我买好礼物再上门拜访。哎。明天见，我的大小姐。明天见。顾总，南溪大厦这个项目的报价实在是太高了，根本不值这个价。我们会不会被骗了？我放在顾实验那儿的人已经证实了那份标书的真实性，顾实验可不会做赔本买卖。说明这个项目一定有其不为人知的价值。苏云淼那个蠢女人可是最会痴心一片，她为我拿来的雕书，怎么可能有？恭喜顾总拿下南溪大厦所有权。顾总真是年少有为，果断去手，一举拿下东西。这项目无论以后对外招租还是自行开发，都是多么的名扬。那就借王行长吉言了。<笑>瑞子哥哥，你这次是不是得好好谢谢我啊？王行长可是开在我父亲面子上，才从容拿大款的，我还拿自己名下的不动产做担保了呢。一会儿带你去逛街，想要什么？就是检查身体，在医院睡几天就回家了。至于你把办公室搬到医院来吗？爷爷，我这不是想多陪陪您吗？而且咱们就剩最后一个检查了，做完这个检查，咱们就回家。回家之后啊，我让张姨给您做您最喜欢喝的鸽子汤，好不好？只要明天不出意外，我是不是就算改变了爷爷的命运？你就天天把我当小孩子哄吧。好啦，嗯
，爷爷，我接个电话。淼淼，我拿下南希的项目了。瑞泽，我就知道你一定能办得到。等这个项目拿下了收益，你就能跟顾家证明了，你比顾实验强多了。这也多亏了你帮我拿到顾氏的标书。既然我都拿到这个项目了，你是不是可以和顾实验退婚，我们光明正大的在一起？不行，就算我退婚，你也不能那么快的和苏月瑶分手呀。这对你的公众形象不好，再等等吧。等时机一到，我就和顾实验退婚，回到你的身边。我可以解释的。你说吧，怎么又不说了？你居然没有生气的转身就走。因为我相信你，无论发生了什么，我都想替你亲口告诉我。我前世要是也如此信任你，愿意听你解释一句，所有的一切是不是会不一样？要是不想说，我也可以继续等。不想，你必须听我解释清楚。好，你说吧。我之前是被顾瑞泽联合苏月瑶一起蒙骗，才让我对你有了很多误会。但现在我知道了，是谁真心对我好。至于那些欺骗过我、伤害过我的人，我会用我的方式要他们付出代价。无论你想做什么，我都支持你。我只有一个要求，让我帮你，告诉我你的计划，我来帮你执行。那你帮我放出消息，让所有人都知道，苏氏集团如今是蒋欣做主，要想和苏氏合作，就要给我父亲送钱。越多越好。遵命，大小姐。就剩最后一个检查了。哎，淼淼。你怎么这么紧张呢？我没紧张。爷爷，你有没有觉得身体哪里不舒服？我挺好的，什么问题都没有。这两天的检查也没发现任何问题。我就说你啊，这是多此一举，非要做什么全身检查。时间快到了，到现在还没问题。是不是说明我已经改变了一切？苏爷爷，坐。师爷，你快看看淼淼，也不知道这丫头到底怎么了，神经兮兮的。淼淼，你，嗯。嗯、呃，爷爷，爷爷，苏爷爷，医生，医生，爷爷你怎么了？快让开！准备开始抢救。不会的。我明明已经改变了，一定不会有事的，一定不会有事的。放心吧，一定不会有事的。我爷爷怎么样了？
不知什么原因，苏老爷子的心脏突然出现骤停现象。好在是医院，抢救及时，不然就……不过苏老爷子已经度过危机了，苏小姐可以放心。太好了！娘娘，娘娘，医生。医生，雪淼到底怎么了？查不出病因。苏小姐突然后脑血管堵塞，致使脑部神经剧烈疼痛。一般情况下，这种情况只会出现在脑部受过重创的患者身上。可是苏小姐脑部并没有受伤的痕迹，所以会有什么后果？啊、这个你放心。目前情况已经稳定，只是如果再有一次今天这样的情况，嗯，轻则中风瘫痪，重则成为植物人。所以之后还是要细心调养。你先随我去把药开了吧。好。原来这就是我要付出的代价。这次是救了爷爷，如果我能改变实验的结局，是不是就意味着我可能会死，也可能会变成植物人，永远醒不过来？我一定会守护好你，哪怕代价是我的命。凌晨三点，本市南部发生局部地震，南溪大厦整体坍塌，目前暂无人员伤亡。后续情况会持续跟踪报道。不就是给苏家养女过生日吗？还需要你亲自过去啊？在医院多休息两天。不好吗？我身体已经无大碍了。再说了，这次是去给我亲爱的妹妹送礼物，你就陪我一起去嘛。好。那我要你这几天都跟我在一起。好。那我们五号。去登记结婚？为什么是五号啊？如果可以，我今天就想把你娶回家。因为那天对我来说是很特别的日子。好。如果能活过四号、五号，就是我们的心声；如果不能，我也会让你平安的活下去。各位，感谢。月瑶小姐不愧是今日的寿星，可真是惊艳四座啊！是啊，月瑶小姐身上这身礼服可是巴黎独立设计师 Jason 的作品，独一无二呢。这是爸爸送我的生日礼物，我也没有想到会这么贵重。只要我的宝贝女儿喜欢就好啊！哈哈哈哈哈！对养女都这么好，这肯定好呀。对呀，还是头一次见养父对养女这么好。可不是。关键这苏月瑶可是姓苏啊，又不姓蒋。对呀、啊，苏家大小姐不是最疼爱她那位妹妹了吗？怎么没见着她？
听说蒋先生最近在苏轼，可是大权在握，有机会可要多多提携呀。哈哈哈！哎，好说好说啊！哈哈哈！来，干杯，干杯！哈哈哈！感谢各位来宾，今天来到小女的生日宴。现在呢，时间也差不多了，我宣布，宴会正式开始。让我们首先有请今晚最美的小寿星，苏月瑶。慢着，慢着，父亲，你说你也真是，我这个当姐姐的都没来，你怎么就宣布宴会开始呢？姐姐，你别怪爸爸，是我听说姐姐身体不好。不想姐姐太辛苦，所以才没告诉姐姐的。没关系，反正姐姐也是来给妹妹送生日礼物的，送完我就走了。小张，根据蒋欣先生与苏玉女士所签署的婚前协议规定，若蒋欣先生在婚姻期间做出不忠行为。将自动放弃苏氏的财产继承权，净身出户。苏玉苗，你妈早就去世了，我也没做任何对不起她的事儿。你今天把这个东西搬出来是什么意思？父亲，您别急嘛，您先听律师把话说完。经调查，苏月瑶女士为蒋欣先生在婚姻期间。与他人所生，证实了蒋欣先生的出轨行为，现将蒋欣先生在苏氏除名，同时解除苏月瑶小姐与苏家的领养关系，一同逐出苏氏。这小心胆子够大的，入赘期间婚内出轨不说，还带自己妻子死后将自己的私生女带回苏家抚养。这也真的太不要脸了吧！那个私生女肯定知道真相。你们说，他们该不会想要合伙谋夺苏家财产吧？姐姐，你不能因为父亲比较疼爱我，就陷害我们呀！没事了，苏一苗，没想到你这么恶毒，连你亲生父亲都陷害。你们两个不必在这浪费演技了。如果你对鉴定结果有异议，可以去法院提起诉讼。不过，我亲爱的父亲，在此之前，你还是先想想，你这段时间在苏氏受的贿赂，要判多少年？你是故意的。是啊，我就是故意的，不将你推上高位，不让你经手大项目，你怎么有受贿的机会？蒋欣先生，我们接到举报，你利用苏氏集团总经理的身份接受巨额贿赂，证据确凿，请随我们回去接受调查。蒋欣先生，我们接到举报，你利用苏氏集团总经理的身份接受巨额贿赂，证据确凿，请随我们回去接受调查。我我被陷害了，我我我有律师，喂，住手！你这个蛇蝎心肠的女人！连自己的亲生父亲都陷害，你连这样的女人都喜欢，就不怕有一天连故事都被这个恶女给谋夺了吗？你错了，他不需要抢，只要他想要，故事集团我双手奉上。苏小姐，哦不对，蒋小姐，我男朋友爱不爱我，就不用蒋小姐操心了。你有这个时间，不如去想想，你失去了苏家养女和苏家副总的这个身份，你的瑞泽哥哥还会不会爱你啊？看来你已经知道，你心爱的瑞泽哥哥喜欢的是我了。
，从头到尾，他对你不过是虚与委蛇的利用罢了。那你又怎么知道顾瑞泽对你不是利用？瑞泽哥哥，这个贱女人，让我父亲去坐牢！你快帮帮我们！啊！你们都给我滚！快滚！你不要，你救救我！南师大厦塌了，我所有的资产都赔进去了，还剩银行贷了十个亿。你借我点钱好不好？我先把银行借款还上，不然我就要被清算破产了。你们，你说好好的南溪大厦，怎么说塌就塌了？还记得你发过的誓吗？我发誓，从来没有做过对不起苏云淼的事儿，否则我倾家荡产，不得好死。你们说什么？南溪大厦？那我的房产岂不是？瑞泽哥哥，求求你救救我们！玉、啊、淼，我没有背叛你，都是苏瑶这个贱女人勾引我，都是她的错。你救救我！哥哥，你救救我，好不？瑞泽哥哥，你还是和你的女朋友好好解释这件事儿。现在我和你什么关系？走吧，顾瑞子，前世你为了谋夺苏家财产，用尽手段，这一世背负巨额债务，你的人生才刚刚开始。好好品尝吧。我完了，不，不，我一定还有办法。月阳，你那么爱我，你一定有办法的，对不对？你那么爱我，一定不会见死不救的。你帮帮我，帮帮我。帮帮我，你帮帮我呀！嗯、啊，你口口声声说爱我，你怎么你怎么现在不帮我了？说话呀！啊、我一定不会失败的，一定还有办法，一定还有办法。<笑>一定一定有！谁让你替我杀了苏雨呀？你我就死心塌地的跟着，任你主人。你今天怎么那么粘人啊？我不就是给苏爷买些补品，你却紧张兮兮的，非要跟着。不行，你答应过我的，在今天十二点之前，你都要跟我形影不离，待在一起。好，形影不离，我不是还答应你明天登记结婚吗？这个你可别忘了。我，我才不会忘。刘淼，刘淼，快来人！爷爷子夜，你已经在这里守了半个月了。
，意思说有没有脑部神经二次损伤，可能已经是植物人了。你对他没有义务，就别再执着了。爷爷，我答应了淼淼去登记结婚，她就是我的妻子，哪怕是一辈子，我也要守着她淼淼啊，蒋月瑶已经因为教唆杀人被抓起来了，蒋欣的判罚也已经下来了。我和苏爷都很想你，你打算睡到什么时候再醒来呀、啊？你好。您的外卖，这都迟到多久了？怎么？哼，裤子！听说公司破产了，这是送外卖还债啊？呵呵呵，顾总想必不认识我，我就是个小小的项目经理。之前我们公司想和顾总合作，酒桌上我是喝的胃吐血啊，顾总也没多看我一眼啊。<笑>对不住，行了，我没必要为难顾总啊。<笑>想必如今的生活落差，已经是对顾总最大的报应啊。<笑>怎么回事？这都超市半个小时了，对不住，怎么还没送到？马上到，马上到。哼，苏爷爷，师爷，爷爷知道你是个好孩子，有没有昏迷的一年里？你每日都陪在这里，可是爷爷不能看着你把自己耗在这间病房里啊，苏爷爷，我答应过淼淼，要在十月五号和她登记结婚。明天就是和她约定的日子，我想和她登记结婚。你呀、啊，爷爷做不了你的主，但你要想清楚再做决定淼淼，从我第一次见你，我就喜欢上你了。可是我不知道啊，喜欢就要勇敢的去表达，只能看着你眼睁睁的喜欢上了花言巧语的顾瑞泽，看着你离我越来越远。但只要你幸福，我愿意接受被退婚的结果。可谁能想到啊，你居然当众在订婚宴上向我表白，淼淼
，你说过非我不嫁的。婚礼我已经准备好了，就等你醒来是婚纱了。你还要睡多久啊？你还要我等你多久啊？男朋友，你可以向我求婚了，有没有？